OK. Réduire une fraction à sa plus simple expression. Euh, c'est la même chose que si on dit, mettons, trouve la fraction irréductible euh, ou simplifie la fraction. Bon, ben, admettons que tu aurais euh, 4 huitièmes. Mais 4 huitièmes, si tu connais, mettons, l'arbre des facteurs, tu sais que 4 se décompose pour donner 2 fois 2. Tu sais que 8 se décompose pour donner 4 fois 2, puis ensuite 2 fois 2, fois 2. Fait que 2 fois 2 fois 2, ça donne 8, puis 2 fois 2, ça donne 4. Fait que tu pourrais dire que 4, c'est 2 fois 2, et puis que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Là, tu peux dire, ben j'ai 2 en haut qui divise 2 en bas. Parce que tu sais que la barre ici qui sépare le numérateur et le dénominateur, c'est une barre qui vient d'une division. OK? Fait que 2 divisé par 2, ça donne 1, puis 1. 2 divisé par 2, ça donne 1, et puis 1. 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 1, ça donne 1. fois 2, ça donne 2. N'est-ce pas que 4 huitièmes... C'est la même chose que une demi. 4, c'est la moitié de 8. Une demi. On va en faire un autre. Ben, si admettons, avant d'en faire un autre, admettons que je fais une, euh, encore 4 huitièmes. Ben, j'aurais pu dire aussi, ben, 4 et puis 8, là. Si je trouve, mettons, les plus grands comme un diviseur. OK, admettons qu'on trouve les diviseurs de 4. C'est quoi les diviseurs de 4? Ben, c'est 1, 2, puis 4. C'est quoi les diviseurs de 8? 1, 2, 4, et puis 8. Le plus grand commun diviseur, P, G, C, D, le plus grand commun diviseur, c'est 8. Fait que je pourrais dire, ben, je vais diviser en haut, puis diviser en bas par 4. Et 4 divisé par 4, ça donne 1. 8 divisé par 4, ça donne 2. On va en faire un autre. On va prendre un chiffre un petit peu plus gros. Mettons qu'on prendrait hmm, 12 36e. Wesh, ça, ça commence à être plus gros. OK. Euh, si, mettons, je connais mes tables, ou je connais mes diviseurs, je pourrais dire, ben, 12, les diviseurs de 12, c'est 1, 1, 2, 3, 4, 6, et puis 12. Les diviseurs de 36, 1, 2, 3, 4, 6... 9, euh, 12, 18, et puis 36. Le plus grand commun diviseur, le plus grand commun diviseur, c'est ça, c'est 12. Fait que je pourrais diviser mon numérateur qui est 12, divisé par 12, et mon dénominateur qui est 36, divisé par 12. 12 divisé par 12, ça donne 1. 36 divisé par 12, ça donne 3. Donc, la fraction simplifiée ou la fraction irréductible, un tiers. Je pourrais le faire d'une autre façon. Mettons que je ne sais pas c'est quoi les diviseurs. Je ne suis pas capable de trouver les plus grands communs diviseurs. Mais si tu connais moindrement tes temps, okay, on a 12 sur 36, mais tu peux dire ben, 12, moi je sais que c'est mettons euh, 3 fois 4. Puis 36, euh, ah, ben, je sais mettons que dans mes tables de 4, ben, c'est 4 fois 9. Ah, mais regarde, j'ai 4 comme numérateur divisé par 4 comme dénominateur. 4 divisé par 4, ça donne 1. 1, c'est un élément neutre quand il s'agit, mettons, de multiplication. 3 fois 1, ça donne 3. 1 fois 9, ça donne 9. Je suis encore capable de réduire. Euh, parce que, regarde, 9, là, c'est 3 fois 3. J'ai quoi en haut ici comme dénominateur? J'ai un 3. 3 divisé par 3, ça me donne 1. 1, c'est un élément neutre en multiplication. J'ai 1 en haut. 1 fois 3, 3. 1 tiers. On en fait d'autres. Admettons qu'on prenne 8 quarantièmes. OK. 8 quarantièmes. Si je connais, mettons, là, mes diviseurs, je préfère le plus grand commun diviseur, mes diviseurs de 8. Et puis les élèves de la classe, je vous ai passé une photocopie avec les diviseurs. 
si vous allez voir dans la colonne des, des, la colonne des diviseurs, vous allez voir que 8, les diviseurs, c'est 1, 2, 4, et puis 8. Les diviseurs de 40, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 4, on a 5, on a 8, 10, 20, et puis 40. Alors, quel est le plus grand commun diviseur? 8. Alors, je vais diviser mon numérateur et mon dénominateur par 8 en haut et en bas pour garder l'équivalence. 8 divisé par 8 égale 1. 40 divisé par 8 égale 5. Alors, la fraction simplifiée ou irréductible de 8 quarantièmes, c'est 1 cinquième. Admettons que tu n'as pas la photocopie que je t'ai donnée ou bien que tu n'es pas capable de trouver les diviseurs. On va leur faire. Tu connais un petit peu tes tables. 8, c'est quoi fois quoi? Mais je pourrais dire que c'est 2 fois 4. Puis 40, c'est quoi fois quoi? Ah, ben je pourrais dire que c'est 10 fois 4. OK, mais regarde. J'ai un 4 là, 4 là. 4 divisé par 4, 1. 2 fois 1, 2. 10 fois 1, 10. Mais 10, c'est un nombre composé. Je peux encore le simplifier. 10, c'est quoi? 2 fois 5. Fait que si j'amène mon 2 ici, 2 en haut, 2 en bas, 2 divisé par 2, 1. 1. J'ai 1. 1 fois 5, 5. 1 cinquième. Un dernier. Euh, admettons 9. Non, tiens, on va y aller pour 18. 18, euh, 54e. Ah non, Madame Julia, c'est même trop dur. Non, 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 tu vas voir. Ok. Euh, tiens, on va y aller la, la façon en décomposant. 18, là, c'est quoi fois quoi? 3 fois 6? Ok, 3 fois 6. Est-ce que peut-être tu pourrais dire 54, c'est 6 fois quelque chose? Bravo! 6 fois 9 ou 9 fois 6. Ok, fait que je peux éliminer mes 6. 6 par 6, ça fait 1, 1. 3 fois 1, 3. 9 fois 1, 9. Est-ce qu'il y a un des nombres ici qui se décompose? Tu sais que 3, c'est un facteur premier. 9, c'est ça. 3 fois 3. 3 en haut, 3 en bas, j'élimine. 3 divisé par 3, ça donne 1. Alors, 1 en haut, 1 fois 3, 3. 1 tiers. Super. Si tu avais connu euh, tes diviseurs, tu aurais su que 18 était le plus grand comme un diviseur de 18 et 24. 18 divisé par 18 égale 1. 54 divisé par 18 égale... Si tu voulais que ça donne 3 je pense pas. On va voir. Ben oui, alors ça. 3 fois 8, 24. 3 fois 1, 3 plus 2, 54. Ben oui, c'est bien ça.